আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু আজকে ক্লাসে যারা অংশ গ্রহণ করছো সবাইকে ওয়েলকাম জানিয়ে আজকে ক্লাস শুরু করছি আমি ইমরুল কাইস তোমাদের সাথে আছি আজকে আমরা অষ্টম শ্রেণীর আইসিটি বিষয় নিয়ে অধ্যায় অধ্যায় 4 স্পেশালি ব্যবহার সম্পর্কে আলোচনা করব এখানে অধ্যায় 2 দেওয়া আছে অধ্যায় 4 নিয়ে আলোচনা করব তো তোমরা যে চিত্রটা দেখতে পাচ্ছ একটু খেয়াল করো এখানে চিত্র যে দেওয়া আছে তিনটা সফটওয়্যার দেওয়া আছে সফটওয়্যারগুলোর মধ্যে হিসাব নিকাশের জন্য ব্যবহার করা হয় কোন প্রোগ্রামটি তো হিসাব নিকাশের জন্য আমরা যে প্রোগ্রামটি ব্যবহার করে থাকি সেটা হচ্ছে এই প্রোগ্রামটি এখন প্রশ্ন হচ্ছে এই প্রোগ্রামটির নাম কি এই প্রোগ্রামটির নাম হচ্ছে স্প্রেডশিট আজকের পাঠের বিষয় স্প্রেডশিট আমরা প্রথমে জেনে নিব শিখন ফলগুলো আছে অর্থাৎ আমরা আজকে এই তিনটা উদ্দেশ্য নিয়ে আজকে ক্লাসকে এগিয়ে নিব একটা হচ্ছে স্প্রেডশিট কি ওয়ার্কশিটের গঠন আর একটা হচ্ছে স্প্রেডশিট ব্যবহারের উদ্দেশ্য এখন আছে স্প্রেডশিট কি স্প্রেডশিট অর্থটা কি স্প্রেডশিট এটা দুইটা অংশ অর্থাৎ সিলেবলের দুইটা অংশ আছে স্প্রেড আর একটা শিট তো স্প্রেড মানে হচ্ছে ছড়ানো ব্যাপ্তি বা বিস্তৃত অনেক বড় আর শিট হচ্ছে কাগজ বা পাতা তার মানে স্প্রেডশিট হচ্ছে ছড়ানো বড় মাপের কাগজ বা পাতা অর্থাৎ স্প্রেডশিটের আবেদনের অর্থ হলো ছড়ানো বড় মাপের কাগজ বা পাতা অর্থাৎ অ্যাজ ইউজুয়াল পাতার চেয়ে অনেক বড় হয়ে থাকে প্রাচীনকালে কিছু হিসাব রাখার পদ্ধতি ছিল ফার্স্ট হচ্ছে যেমন মানুষ হিসাব রাখার জন্য পাথরের গায়ে বিভিন্ন রকম চিহ্ন ব্যবহার করত তারপরে হিসাবের কাজ করত এরপরে মানুষ আস্তে আস্তে গাছের বাকল অর্থাৎ গাছের যে বাহিরের আবরণ থাকে যেটাকে আমরা গাছের বাহিরে আমরা সেইখানে লিখে রাখার বিভিন্ন চিহ্ন ব্যবহার করে সেখানে প্রাচীনকালে হিসাব রাখত তারপরে জন নেপিয়ার নামে এক ভদ্রলোক ছিল তিনি নেপিয়ার নামে একটা হার ব্যবহার করেন সেই হারে দাগ কেটেও বিভিন্ন রকম হিসাব নিকাশের কাজ করা হতো এরপরে পাথর ও কাঠের গায়ে দাগ কেটে হিসাব নিকাশ করা হতো এটা একটা প্রাচীন পদ্ধতি ছিল এরপরে যেটা ছিল হাতের কর গুণেও হিসাব নিকাশ করা হতো এই যে ব্যাপারগুলো এটা হচ্ছে সব ছিল প্রাচীনকালে হিসাব রাখার একটা পদ্ধতি তো এই পদ্ধতি থেকে সলভ করার জন্য মানুষ যেটা শুরু করলো যে মানুষ আজ থেকে পঞ্চাশ বছর আগেও খাতা কলম ছাড়া চিন্তা করতে পারতো না কোনো হিসাব নিকাশ করা তো এখন কিন্তু মানুষ এটা চিন্তা করতে পারে খাতা করা একটা প্রধান মাধ্যম হতে পারে না এখন সেই রকম বিভিন্ন রকম চিহ্ন ব্যবহার করে সেই চেষ্টার ফলে মানুষ একটা সময় আবিষ্কার করলো অ্যাবাকাস নামে একটা যন্ত্র যেটাকে পৃথিবীর প্রথম গণনা যন্ত্র হিসাবে ধরা হয়ে থাকে অর্থাৎ প্রশ্ন যদি হয় পৃথিবীর প্রথম গণনা যন্ত্র কি তাহলে তোমার অ্যান্সার হবে অ্যাবাকাস এরপরে আসো অ্যাবাকাসের পরের অপশন মানুষ এই যে একটা সমস্যা ছিল অ্যাবাকাসের কিছু প্রবলেম ছিল সেটা প্রযুক্তিগতভাবে আরও বেশি ই করার জন্য ভালো করার জন্য মানুষ আবিষ্কার করলো যেটা সেটা আবিষ্কার করলো হচ্ছে মানুষ তৈরি করলো হচ্ছে ক্যালকুলেটর ক্যালকুলেটর হচ্ছে অ্যাবাকাসের যে প্রবলেমটা ছিল সেটা সলভ করে দিল এবং মানুষের ভিতরে এক ধরনের স্বস্তির তৈরি করে দিল এরপরে যেটা হয় মানুষ এই যে একটা তারপরে এগুলো কিন্তু একটা সমস্যা ছিল সমস্যাগুলো কি যে একটা জটিল প্রক্রিয়া অনেক বড় হিসাব করা যায় না দীর্ঘ হিসাবের একটা ঝামেলা আছে এই যে ব্যাপারগুলো ছিল এটা কিন্তু এক ধরনের সমস্যা ছিল এই সমস্যা সমাধানের জন্য মানুষ আবিষ্কার করলো কম্পিউটার এবং কম্পিউটার আবিষ্কারের ফলে মোটামুটি এদের যে প্রবলেম ছিল সেটা সলভ হয়ে গেল এখন আসি স্প্রেডশিটের ধারণাটা আমরা পাই স্প্রেডশিট কি স্প্রেডশিট আমি আগেই বলেছি বড় মাপের কাগজ এখানে দেখো একটা গ্রাফ দেওয়া আছে গ্রাফের যদি কোডগুলো ধরে এটা কিন্তু এক এক ধরনের সেল তো এই যে সেলের ভিতরে আছে অনেকগুলো সেল নিয়ে একটা শিট গঠিত হয়েছে স্প্রেডশিট মিলতে এরকমই হয় দেখতে তো আসো ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান হিসাব করার জন্য সক করা এক ধরনের কাগজ ব্যবহার করা হয় আমরা জানি এখানে দেখো বিভিন্ন এটাও এক ধরনের স্প্রেডশিটের উদাহরণ হতে পারে তবে এগুলো তো অনেক প্রবলেম হাতে লিখে করতে হয় এক নজর আয় ব্যয়ের হিসাব যদি বলি সেখানেও দেখো এক ধরনের ই শো করা হয়েছে এটাও স্প্রেডশিটের মতোই দেখতে তো এই যে প্রবলেম ছিল এই প্রবলেমগুলো সলভ করার জন্য মানুষ যে পর সফটওয়্যার আবিষ্কার করে সেটা হচ্ছে স্প্রেডশিট প্রোগ্রাম তো এই যে সক কাটা বলো তারপরে গ্রাফের তৈরি করা এই যে যাবতীয় ঝামেলা ছিল প্রবলেম ছিল এই প্রবলেমগুলো সলভ করার জন্য মানুষ যে সফটওয়্যার আবিষ্কার করে সেই সফটওয়্যারের নাম হচ্ছে স্প্রেডশিট প্রোগ্রাম এরপর আসছে কয়েকটি স্প্রেডশিট প্রোগ্রাম অ্যাপেলের ফার্স্ট যেটা ছিল বিসিক্যাল তাহলে পৃথিবীর প্রথম যে সফটওয়্যারটা ছিল যদি বলি আমি স্প্রেডশিট সফটওয়্যার সেটা হচ্ছে বিসিক্যাল সে কোন কোম্পানির ছিল অ্যাপেল কোম্পানির এরপর আসে মাইক্রোসফট কোম্পানি জনপ্রিয় যেটা সবচেয়ে পৃথিবীতে এখন সবচেয়ে বেশি জনপ্রিয় যে সফটওয়্যারটা স্প্রেডশিট সেটা হচ্ছে এক্সেল এটা হচ্ছে মাইক্রোসফট কোম্পানির এরপর আছে অফিস ওপেন অফিস ক্যালক অর্গানাইজেশন তাদের একটা নিজস্ব স্প্রেডশিট প্রোগ্রাম সেটা ট্রেসপেড তাহলে আমরা এখানে টোটাল তিনটা কিন্তু স্প্রেডশিটের ব্যাপারে জানলাম একটা হচ্ছে অ্যাপেল কোম্পানির একটা হচ্ছে মাইক্রোসফটের আরেকটা হচ্ছে ওপেন অফিস অর্গানাইজেশনের স্প্রেডশিট
এখানে শিট টু একটা ওয়ার্কশিট শিট থ্রি একটা ওয়ার্কশিট এরকম তিনটা ওয়ার্কশিট আছে কিন্তু আমি যদি এখানে এই যে বৃত্ত দেওয়া এখানে ক্লিক করে তাহলে ওয়ার্কশিট বাড়তেই থাকবে বাড়তে শিট ফোর ফাইভ সিক্স সেভেন এইট নাইন এরকম আনলিমিটেড হতে থাকবে তো এই যে প্রবলেমটা সলভ করে দিয়েছি স্পেডশিট যেটা অন্য ক্ষেত্রে ছিল না তো একটা ওয়ার্কশিট অনেকগুলো কলাম এবং সারে থাকতে পারে উপর থেকে নিচে যেটা এ বি সি ডি ই এফ সি এইচ আই জি কে এল এভাবে যেটা থাকে এটাকে বলা হয় কলাম এবং এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট নয় এভাবে সংখ্যা যেগুলো দেওয়া থাকে এগুলোকে বলা হয় সারি বা রো তো আর রো আর সারের মাঝখানে যেটা থাকে এটাকে বলা হয় সেল তো আমরা যদি এটা দিয়ে খেয়াল করি কলামের শিরোনাম এবং সারের শিরোনাম কলামের শিরোনাম এ বি সি ডি দ্বারা শুরু হয়েছে দেখো তীর চিহ্ন দেওয়া আছে এবং সারের শিরোনাম এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় দেওয়া আছে আর সেল কি তাহলে সেল হচ্ছে কলাম ইন্টু রো অর্থাৎ শাড়ি কলাম ইন্টু শাড়ি তার সাথে সেল তার মানে কলম যদি বি হয় আর শাড়ি যদি টু হয় তাহলে সেলের নাম হচ্ছে বি টু এরপরে আসো আমরা একটু দেখি মাইক্রোসফট এক্সেল দুই হাজার সাত আমরা ব্যবহার করি সেই ক্ষেত্রে স্প্রেডশিট এর ক্ষেত্রে আমরা এখানে বানানটা একটু ভুল আছে এখানে কলাম হবে না রো হবে রো আছে দশ লক্ষ আটচল্লিশ হাজার পাঁচশো ছিয়াত্তর এবং কলাম আছে হচ্ছে ষোলো হাজার তিনশো চুরাশি তাহলে সেল কি সেল সমান সমান কলাম ইন্টু রো অনেক সময় নৈবিতিক হয় সেলে সমান সমান কি সেল সমান সমান কলাম ইন্টু রো টোটাল সেল আছে এক হাজার কোটি আটানব্বই লক্ষ আটানব্বই লক্ষ উনসত্তর হাজার একশো চুরাশিটা এক হাজার সাতশো সতেরো কোটি আটানব্বই লক্ষ উনসত্তর হাজার একশো চুরাশিটা কি আছে সেল আছে একক কাজ স্পেসিট প্রোগ্রাম কি তুমি বলতেই পারবো এখন স্পেসিট প্রোগ্রাম হলো এক ধরনের কম্পিউটার প্রোগ্রাম যার সাহায্যে হিসাব নিকাশের কাজ করা হয় স্পেসিটের সাথে তথ্য প্রযুক্তির একটা সম্পর্ক আছে সাপোজ ধরো বর্তমানে যেটা হয় তথ্য প্রযুক্তির যুগে প্রক্রিয়াকরণ স্পেসিট ব্যবহার করা হয় প্রক্রিয়াকরণ বিভিন্ন ধরনের প্রক্রিয়া করা তারপরে হচ্ছে তোমার ব্যবসায়িক তথ্য উপস্থাপন স্পেডশিট ব্যবহার করা হয় এরপর আছে হচ্ছে স্পেডশিট ব্যবহার করা হয় হচ্ছে গবেষণা পত্র বিশ্লেষণ স্পেডশিট ব্যবহার করা হয় এরপরে যদি আমি বলি স্পেডশিটের ব্যবহারটা স্পেডশিট ব্যবহারের এইগুলির ব্যাপার এখন স্পেডশিট ব্যবহারের ক্ষেত্রে কেন আমরা ব্যবহার করব এর কিছু উদ্দেশ্য আছে একটা উদ্দেশ্য নতুন কুড়ি নামে একটা বিদ্যালয় আছে তাদের রেজাল্ট তৈরি করা হয় ম্যানুয়ালি অর্থাৎ হাতে লিখে এবং রেজিস্টার খাতা ব্যবহার করা হয় এটা কিন্তু একটা কষ্টসাধ্য ব্যবহার এতে কি হয় তাদের প্রাপ্ত নম্বর রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ করে বিষয়ভিত্তিক গ্রেড পয়েন্ট বের করে জিপিএ নির্ণয় করা হতো এটা একটা সমস্যা কারণ প্রত্যেকটি স্টুডেন্ট আলাদা আলাদাভাবে রেজিস্টার খাতা তৈরি করা অনেক ঝামেলা এরপর যেটা হয় এই প্রক্রিয়াটা অনেক ভুল হতে পারে যেটা কারেকশনের একটা সুযোগ কম থাকে এতে কি হয় সংশোধন করতেও ঝামেলা হয় আবার দ্বিতীয় ঘটনা যদি দেখি মেসেজ আর এস তারা স্টিলের ব্যবসা করে আর সিমেন্টের ব্যবসা করে এই প্রতিষ্ঠানের প্রতিদিন অনেক লেনদেন হয় বাকিতে এগুলো কি করতে হয় তাকে ম্যানেজারকে সারা দিন বসে থেকে ক্যাশিয়ারকে কি করতে হয় এগুলো জমা রাখতে হয় এটা কিন্তু তার জন্য খুব ঝামেলা তো এটা একটা সমস্যা এরকম সমস্যা যদি তিন নাম্বার দেখি মিস্টার সুমন তার ফ্যামিলির আয় ব্যয়ের জন্য একটা সংসারের হিসাব নিকাশ করে থাকেন তো এটা আসলে হিসাব নিকাশ করার জন্য তিনি মাঝে মাঝে কি গরমিল দেখা যায় এর পিছনে কারণ হচ্ছে যে খাতাটা হারিয়ে যেতে পারে হতে পারে যে উনি যে যোগফলটা করেছে যোগফলে ভুল আছে তো এই যে গরমিল এই গরমিল থেকে সমাধানের জন্য যেটা সবচেয়ে সহজ হয়ে সেটা হচ্ছে স্পেসিট প্রোগ্রাম ব্যবহার করা সফটওয়্যার ব্যবহার করা তো স্পেসিট প্রোগ্রাম দলগত কাজটা আমরা না করি স্পেসিট প্রোগ্রামে কিছু উদ্দেশ্য আছে ফার্স্ট স্পেসিট সফটওয়্যার ব্যবহার করে বিপুল পরিমাণ উপাত্ত নিয়ে কাজ করা যায় সেকেন্ড স্পেসিট সফটওয়্যার ব্যবহার করে হিসাবের কাজ দ্রুত ও নির্ভুলভাবে করা যায় থার্ড স্পেস এই সফটওয়্যার সূত্রে ব্যবহার করে স্বয়ংক্রিয়ভাবে হিসাব করা যায় কোনোভাবেই নয় স্বয়ংক্রিয়ভাবে যোগ ফল বিয়োগ ফল এগুলো বের করা যায় তারপরে হিসাবের ম্যানুয়াল করা যায় স্পেডশিট ব্যবহার করে একই সূত্র বারবার প্রয়োগ করার প্রক্রিয়াকরণ সময় কম লাগে সফটওয়্যারের মাধ্যমে ডাক যোগাযোগ ঠিকানা মেইল ঠিকানা ব্যবস্থাপনা সংরক্ষণ করা সহজ এর ব্যবহারের ক্ষেত্রে আছে কিছু ব্যবহার আছে শিক্ষার্থীর ফলাফল তৈরিতে ব্যাংকের হিসাব নিকাশের জন্য ব্যবসায়িক লেনদেন হিসাবের জন্য দৈনন্দিন হিসাব নিকাশ রাখার জন্য আয় করা অন্যান্য হিসাব তৈরিতে ব্যবহার করা হয় কর্মকর্তা কর্মচারী শ্রমিকদের বেতন হিসাব নিকাশে এবং গবেষণা বৈজ্ঞানিক ডেটা সাজানো সংরক্ষণ ক্ষেত্রে এখানে ব্যবহার দেওয়া হচ্ছে ব্যবহার ক্ষেত্র হলে তাহলে হবে শিক্ষা ক্ষেত্রে ব্যাংকিং ক্ষেত্রে ব্যবসায়িক ক্ষেত্রে দৈনন্দিন কাজে আয়কর রিটার্ন প্রস্তুতে বেতন তৈরিতে বেতনের বেতনের হিসাব নিকাশে বেতন হিসাব নিকাশ গবেষণা ও বৈজ্ঞানিক ক্ষেত্রে এগুলো আসবে আর কি এরকম করে আলাদাভাবে দিতে হবে তো এটা হচ্ছে মূল্যায়ন তোমাদের বাড়ির কাজ এইটা তো সবাই ভালো থাকো সুস্থ থাকো সুন্দর থাকো আজকের মতো